প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিন এর আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মুখের এবং দাঁতের চিকিৎসা বাংলাদেশে আধুনিক কি কি চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে যিনি উপস্থিত আছেন তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুনামধন্য একজন চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই নিতার সাথে ডাক্তার আসাফুজ জোহার রাজ 1976 সালের আগস্ট মাসে মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2000 সালে পায়োনিয়ার ডেন্টাল কলেজ থেকে বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করেন বর্তমানে তিনি রাজ ডেন্টাল সেন্টার ও রাজ ডেন্টাল ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত আজকের বিষয় হচ্ছে মুখের এবং দাঁতের চিকিৎসার আধুনিক যে চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো বাংলাদেশে রয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে জানব এবং তার সাথে সাথে কোথায় গেলে এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো আসলে পুরোপুরি সঠিকভাবে পাওয়া যাবে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জানব আপনার কাছ থেকে তো আমি শুরুতেই একটু জানব আপনার কাছে যে আধুনিকতম চিকিৎসা পদ্ধতি কি কি রয়েছে মুখের এবং দাঁতের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন এক সময় যদি আমরা চিন্তা করি একটু যদি আমরা ইতিহাস থেকে দেখি আজ থেকে বিশ পনেরো বছর আগে কিন্তু মানুষের দাঁতে ব্যথা হলেই মানুষ মনে করত সেটাকে ফেলে দিয়ে আলগা দাঁত লাগাতে হবে এই ধারণা মানুষের মধ্যে ছিল বাট এই সময়ের পরিবর্তনে এখন কিন্তু সেই অবস্থান নাই মানুষ এখন দাঁতের মর্যাদা শিখতে বুঝতে শিখেছে এখন দাঁতকে রাখার চেষ্টাই করে আধুনিক চিকিৎসা বলতে আমরা যদি দাঁতের নিজস্ব চিকিৎসা চিন্তা করি তাহলে প্রথম থেকে চিন্তা করি দাঁতের গর্ত হলেই দাঁতের একটু ফিলিং করাতে হয় এই ফিলিংয়ের ব্যাপারে কিন্তু অনেক আধুনিকতা এসেছে এখন এত সুন্দর ফিলিং করা হয় একদম দাঁতের কালারের মতো ম্যাচ করে যে গর্তটি যখন ভরে যাবে রোগী নিজে দেখলেও বুঝবে না যখন ওখানে আলাদা কিছু অ্যাড করা আছে বা গর্তটি ভরে গেছে একদম ন্যাচারাল দাঁতের মতো এরপর যে রোগী আর একটু দেরি করে যখন এই গর্ত বা সংক্রমণটি মজ্জায় চলে যায় তখন সে দাঁতটিকে রাখার একটি পদ্ধতি যাকে বলা হয় রুট ক্যানেল চিকিৎসা এটিও কিন্তু এখন আমাদের দেশে একদম উন্নত বিশ্বের সমমানের আমরা ইচ্ছা করলে রুগীকে একদিনে কিন্তু এখন এই চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব অত্যাধুনিক মেশিন বাংলাদেশে এখন এসেছে সেই মেশিনারিজ এবং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করে রুগীকে রুট ক্যানেলটি অতি সহজেই করে দেওয়া সম্ভব এবং রুট ক্যানেল নিয়ে মানুষের একটা খারাপ ধারণা ছিল যে হয়তো কিছুদিন পর ব্যথা করবে কিন্তু বর্তমানে হ্যাঁ বর্তমানে রুট ক্যানেলের সফলতা হার কিন্তু প্রায় নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট আমাদের বাংলাদেশেই যদি রুগীরা ভালো জায়গায় যেয়ে চিকিৎসাটি নিতে পারে এরপর যদি রুগীরা অনেক অবহেলা করে দাঁতটি ভেঙে গেছে দাঁতের গোড়ায় পুষ জমে মাড়িতে সংক্রমণ ছড়িয়ে গেছে হাড়ের মধ্যে তখনও কিন্তু দাঁতটিকে রাখতে এই রুট ক্যানেলের পাশাপাশি কিছু সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে বাট দাঁতকে কিন্তু রাখার পর্যায়টি কিন্তু এখন অনেক আধুনিক হয়ে গেছে মানে একদমই যারা রোগীরা যারা অবহেলা অবহেলা করছে দাঁতটি ভেঙে শিকড়গুলি মাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে সেক্ষেত্রে সে দাঁত ফেলে দেওয়া হয় তার আগ পর্যন্ত কিন্তু আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে দাঁতটিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের দেশের ডাক্তাররা এখন অনেক বেশি রকমের নিজেদেরকে আধুনিকভাবে তৈরি করেছে এবং কোনো কারণে যদি সেই দাঁতটি ফেলে দেওয়া মানে ফেলে দেওয়া লাগে বা যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ইঞ্জুরি ইঞ্জুরি হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু দাঁতটা হয়তো রাখা সম্ভব নাও হতে পারে পরবর্তীতে কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই রয়েছে দাঁতকে ফেলে দিলেই যে সমস্যাটি হয় দাঁতের কাজ সম্পর্কে জানতে হবে অনেকেই মনে করে অনেকগুলো মুখের দাঁত দুই একটা চলে গিয়ে চলে গেলে কি হবে একেবারে সেটাই একমাত্র আক্কেল দাঁত ছাড়া মানে আমরা থার্ড মোলার যেটা বলি মাড়ি সবার পিছনের দাঁত এই দাঁত চারটা ছাড়া বাকি সব দাঁতেরই কিন্তু আলাদা আলাদা জরুরি ফাংশন আছে একটি চলে গেলেই কিন্তু আপনার সমস্যা কোনো না কোনোভাবে হবেই দাঁতের অনেক ফাংশন এটা যদি একটু একটু বলে দিই আপনাকে আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে যে দাঁত তো খাবার চিবানোর কাজে ব্যবহার হচ্ছে ফলে আমাদের শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টি পাচ্ছি কথা বলতে দাঁতের অনেক বড় ভূমিকা আছে আমাদের মুখের যে চোয়ালের আকৃতি ধরে রাখতে দাঁতের অনেক গুরুত্ব আছে বাচ্চাদের দুধ দাঁতের খুবই জরুরি বাচ্চাদের মানসিক এবং শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রেও কিন্তু দুধ দাঁতের যে সময়টি এই সময়টির দাঁতকে সুস্থ রাখা খুবই জরুরি আর পাশাপাশি আরেকটি কথা তো অনেক দর্শক জানেন না যে দাঁত না থাকলে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ডিমেন্সিয়া গ্রো করে আমরা কাজের আগ্রহ কমে যাই আমাদের স্মৃতিশক্তি কমে যেতে পারে আমাদের যে মানুষের সাথে একটি সক্ষতা ভাব সেটা কিন্তু একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায় এটা কিন্তু গবেষণায় উঠে এসেছে যাদের মুখে দাঁত নেই দাঁত ইম্পর্টেন্স আছে দাঁতের যাদের দাঁত নেই তারা কৃত্রিম দাঁত তাদেরকে লাগাতে হবে অনেকগুলো পদ্ধতি আছে আমাদের দেশে রুগীর সমর্থ অনুযায়ী শারীরিক কন্ডিশন অনুযায়ী একটি পদ্ধতি বেছে নিয়ে এই কৃত্রিম দাঁতকে রুগীকে লাগানো উচিত তার মানে ওই জায়গাটা খালি রাখা যাবে না যেখানে দাঁতটি ছিল অবশ্যই সেটি রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন রয়েছে পাশাপাশি আমরা যদি বড় আকারে দেখি এই যে সার্জারির বিষয়গুলো আমাদের দেশে খুব আধুনিক
বেশি স্কিল এটার ভালো চিকিৎসা দিতে পারে পাশাপাশি চোয়ালে হাড় ভাঙা খুব কমন কিন্তু রোড অ্যাক্সিডেন্ট এখন চোয়ালে হাড় ভেঙে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এই হাড় ভাঙাকে জোড়া লাগানোর জন্য কিন্তু আমাদের দেশে এখন অনেক আধুনিক ব্যবস্থা চলে আসছে আমাদের দেশে যারা ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিফিশিয়াল সার্জেন অত্যন্ত ভালোভাবে এই সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করছে এখন সুতরাং সব দিক চিন্তা করলে মুখের যত রোগ হয় পুরোটাতে কিন্তু আমাদের দেশের ডাক্তাররা এখন পরিপূর্ণ সফল এবং রোগীদেরকে তারা সফলভাবে এই চিকিৎসা দিতে পারছে এই যে এত আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এত কিছু এবং খুব সঠিকভাবে সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা একেবারে বেসিক কিছু বিষয় কিন্তু আছে একদম সবচাইতে আধুনিক চিকিৎসাগুলো যদি নাও হয় খুব বেসিক কিছু বিষয় যাতে সঠিক পদ্ধতিতে করা হয় তার জন্য আমাদের যেটি প্রয়োজন আপনি যেটি বলেছেন যে একজন বিডিএস ডেন্টাল সার্জনের কাছে যেতে হবে একেবারে শুরুর দিকেই যখনই কোনো প্রয়োজন হয় বা দাঁতের চিকিৎসার জন্য বা চেক আপের জন্য তাদের কাছে কেন যেতে হবে আমার খুব সাধারণ দর্শকদের হয়ে আমি যদি আপনার কাছে এই প্রশ্নটা করি কারণ অনেক ইকুইপমেন্ট নিয়ে কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি যারা বিডিএস ডেন্টাল সার্জন না তারাও কিন্তু বসছেন দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বসছেন এবং সেই প্র্যাকটিস অনেকে করছে বিডিএসের সাথে তাদের পার্থক্য কোথায় খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চিন আমার মনে হয় এই কোশ্চিনটি প্রতিটি দর্শক আজকে যেটা একটা প্রশ্ন শুনছে ভালো মতো বিষয়টি জানা দরকার এবং তাদের যে প্রতিবেশী আছে রিলেটেডকে জানানো দরকার এই বিষয়টি যে কেন একটি বিডিএস ডাক্তার জরুরি আপনার মুখের চিকিৎসার জন্যে কারণ বিডিএস কোর্স কিন্তু একসময় চার বছর ছিল এখন পাঁচ বছর এই দাঁতের বিষয়টি নিয়ে বা ওরাল ক্যাভিটির বিষয় নিয়ে পাঁচটি বছর একটি ছেলে কী লেখাপড়া করে এটা জানতে হবে অনেক কষ্ট করে তাকে কিন্তু বিডিএস পাস ডিগ্রি অর্জন করতে হয় সেখানে একটি মানুষের ব্যক্তি ছাত্রর এই মুখের সাথে পুরো শরীর নিয়ে পড়তে হয় যেমন মুখের মধ্যে সাথে কি লিঙ্ক আছে রুগীর অন্যান্য যে সমস্যা কী কী আছে যেমন আজকাল খুব কমন সমস্যা অনেকেরই হয় ডায়াবেটিক হাইপার টেনশান কিডনি রোগ বা প্রেগনেন্সি অবস্থায় আছে কিনা রুগীর নিজস্ব হিস্ট্রি আছে কিনা অ্যালার্জি হাইপার গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি আছে কিনা এই প্রতিটা বিষয় কিন্তু ডেন্টাল চিকিৎসার সাথে একদমই সম্পর্কযুক্ত এগুলো যদি একদিন ডাক্তার না জানে তাহলে কিন্তু চিকিৎসা করতে গেলে বড় ধরনের বিপদ হতে পারে একটা রক্ত রোগ নিয়ে যদি একজন চলে আসে মারির সমস্যা নিয়ে মারি দিয়ে রক্ত পড়ছে একজন ডেন্টাল সার্জেনই কিন্তু বুঝতে পারেন যে আসলে তাকে কোথায় রেফার করতে হবে সেটি কিন্তু বিডিএস ডাক্তার ছাড়া অন্য কেউ বোঝার কোনো উপায় নেই মারি থেকেই হচ্ছে নাকি শারীরিক কোনো সমস্যাই হচ্ছে কারণ মারি দিয়ে রক্ত কিন্তু ওই যে মুখের যে মারি যে প্রদাহ তার বাইরেও কিন্তু অনেক কারণেই হতে পারে হতে পারে যেমন রক্তের অনেকগুলো কারণে হিমোফিলিয়া হতে পারে যাদের ম্যাসিভ অ্যানিমিয়া আছে হতে পারে এমন কি ব্লাড ক্যান্সার এখন কিন্তু এখান থেকে হতে পারে আপনি দেখবেন আপনি নিজেও জানেন যে আমাদের দেশে কিন্তু এই ডায়াবেটিক রোগটি অনেকটাই শনাক্ত করে ডেন্টাল সার্জেনরা একদম এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শনাক্ত করে সুতরাং একজন বিডিএস ডাক্তার গেলে রোগীটা সেফ নিরাপদ থাকতে পারবে কারণ রোগীর যখন চিকিৎসা চলাকালীন সময়ও কিন্তু রোগীর অনেক ধরনের বিপদ হতে পারে কিছু যদি আমরা বলতে চেষ্টা করি যেমন একটা বলি সিনকপ রোগীরা যখন আমরা অ্যানেস্থেশিয়া দেই তখন ভয়ে বা অনেক কারণে রোগীতে কিন্তু ব্রেনের ব্লাড সার্কুলেশন হঠাৎ করে চলে যে অল্প সময় রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে খুব কমন কিন্তু ওই মুহূর্তে যদি রোগীকে ম্যানেজ করা না যায় তাহলে কিন্তু রোগীর একটি বড় ধরনের বিপদ হয়ে যেতে পারে মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে মৃত্যুর ঝুঁকি অবশ্যই রয়েছে পাশাপাশি যখন কোনো কাজ করবে দাঁত ফেলবে বা অন্য সার্জারি কাজ করবে কোনো ক্ষেত্রে যদি হিস্ট্রি না নেওয়া হয় রোগী ধরো কিছু অ্যান্টিকো বা রক্ত পাতলা করা যে ওষুধগুলি আছে যেমন ইকুসপ্রিন নামে বা অ্যাসপ্রিন নামে অনেকেই খাই এখন বিশেষ করে বয়স্ক লোকরা রোগী শুনলে কাছে শুনলেন এটা খাই কিনা ছোট স্কিলিং থেকেও কিন্তু প্রফিস ব্লিডিং হতে পারে রোগী মারাও যেতে পারে এই ব্লিডিং থেকে কাজ করার সময় আমাদের বড় ধরনের মেজার আর্টারি বা আমাদের নার্ভ কেটে ফেলতে পারে রোগীর বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে পাশাপাশি যারা প্রেগনেন্ট অবশ্যই আসে যদি রোগী জেনে না নেই যে কোন মাসে কোন চিজ ট্রিটমেন্টটা দেওয়া যায় সেই ডাক্তার কিন্তু মানে বুঝবে না সে নিজে যদি বিডিএস ডাক্তার না হয় তাহলে এটা জানবেও না কোন ওষুধ দিতে হয় ওই সময়টাতে এটাও জানা প্রয়োজন কোন প্রিকশন নিয়ে কোন মাসে কি সমস্যাটি কি ওষুধ দেওয়া যায় কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় এটা বিডিএস ডাক্তারই জানবে এটা অনেক সমস্যা হয় যেমন যাদের ব্লাড প্রেসার হাই তাদের কীভাবে বা কোন লেভেলে ব্লাড প্রেসার প্রেসারটা কমিয়ে এনে চিকিৎসা দেওয়া যায় এটা জানতে হবে ডায়াবেটিকের বিষয় পেশেন্ট শুয়ে আছে হঠাৎ করে উঠলো আমরা এটাকে বলি এই যে হাইপো ভলিউমকে একটা ইয়ে প্রেসার একটা বিষয় হয় হঠাৎ করে উঠছে পেশেন্ট চোখে অন্ধকার দেখছে ওই মধ্যে কেন হলো পেশেন্টটা যদি তাৎক্ষণিক চিন্তা না করে ম্যানেজমেন্ট না দেওয়া যায় রোগীর কিন্তু অনেক বড় ধরনের বিপদ হতে পারে এই কারণেই বিডিএস ডাক্তারের প্রয়োজন আসলে মানে ওই এলোমেলো জায়গায় পেশেন্ট নিয়ে বা এলোমেলো জায়গায় বসে গেলেই যে সে ডাক্তার হয়ে গেল তার কাছেই যে যে কেউ চলে
এই বিষয়টির সাথে একটা বিষয় অ্যাড আমরা করতে চাচ্ছিলাম যে স্টেরিলাইজেশন বা যে যন্ত্রপাতি আমরা জানি যে ডেন্টাল সার্জনের কাছে গেলে অনেক যন্ত্রপাতি দেখে লোকেরাই দেখছে এবং রোগীরা যারা আছেন তারা দেখছেন যে অনেক যন্ত্রপাতি সম্মিলিত একটি চেম্বার এবং সেগুলো দিয়েই তাদের মুখের এবং দাঁতের চিকিৎসা করা হয় এই যন্ত্রপাতিগুলো জীবাণুমুক্ত করার বিষয়টি কিন্তু আসলে বিডিএস ডাক্তার ছাড়া যিনি অপচিকিৎসক আছেন তারা তারা বুঝতে পারবেন কিনা আপনার কাছ থেকে आधुनिक पद्धति আমরা বলি অটোক্লেভ এটা কিন্তু অনেক ক্লিনিকে এখন রাখছি যন্ত্রটি এর মাধ্যমে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করি তার জীবাণুমুক্তকরণ হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত করা যায় এই যন্ত্রের মাধ্যমে পাশাপাশি আরও কিছু মাধ্যম আছে যে মাধ্যমে যন্ত্রপাতিকে আমরা স্টেরাইল করে যদি রোগীর ব্যবহার না করি তাহলে বড় ধরনের সংক্রমিত রোগ ছড়াতেই পারে আর যে বরণে করোনা ভাইরাস কথা শোনা যাচ্ছে এখন আমাদের তো অবশ্যই সবার আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত এই ডেন্টাল চিকিৎসা নেওয়ার আগের ব্যাপারে যেন একটু ভালো জায়গায় যায় এরকম একটা নিশ্চয়তা কিন্তু আমাদের মধ্যে আনা দরকার দরকার আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে শিশুদের দাঁতের যত্নের ব্যাপারে কিন্তু অনেকে অতটা সচেতন না বড়দের ক্ষেত্রে যতটুকু সচেতন তার চেয়ে কিন্তু অনেক কম আমরা দেখি যে শিশুদের ক্ষেত্রে কারণ শিশুদের দুধ দাঁত উঠে আবার পড়বে পড়ে গিয়ে আবার উঠবে এই চিন্তা করে অনেকে শিশুদের দাঁতের প্রতি যত্নশীল হন না সেক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি থাকবে শিশুদের দাঁতকে অবশ্যই অবশ্যই তার নির্দিষ্ট পড়ে যাওয়ার টাইম পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে কারণ এই দাঁতটাকে আমি আগেই বলেছি যে শিশুর মানসিক এবং শারীরিক বিকাশের জন্য দুধ দাঁতের নির্দিষ্ট টাইম খুবই জরুরি এই যদি আগে দাঁতটি নষ্ট হয়ে পড়ে যায় তাহলে কিন্তু দাঁতগুলি এলোমেলো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে মুখের যে চেহারাটি এটি বাচ্চার কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি এই জন্য বাচ্চাদেরকে দাঁতগুলোকে নির্দিষ্ট টাইম ধরে রাখতে হবে সামনের থেকে পিছনের দাঁত যদি কিন্তু এক একটা এক এক সময় পড়ে এটা বাবা মাকে জানতে হবে অথবা যদি কোনো কনফিউশন থাকে একজন ডাক্তারের কাছ থেকে দেখিয়ে নিয়ে জেনে নিতে হবে যে কোন দাঁত্রি তার কী অবস্থায় আছে এবং কখন পড়বে তারপরে বাচ্চাদেরকে কিন্তু অবশ্যই দাঁত ব্রাশ করাতে হবে দাঁত ওঠার সাথে সাথে দাঁত ব্রাশ করাতে হবে যদি সেই বাচ্চা কুলি করে টুথপেস্ট ফেলে দিতে না পারে তাহলে পেস্ট ছাড়া পেস্ট দরকার নেই পেস্ট ছাড়া নর্মাল একটি নরম টুথব্রাশ একটু গরম পানিতে ভিজিয়ে সেটা দিয়েই বাচ্চার দাঁতগুলিকে পরিষ্কার করে দেওয়ার অভ্যাস করতে হবে আর যেসব বাচ্চারা ঘুমের মধ্যে দুধ খায় একটি জিনিস খুব জরুরি জানার সবার তাদের কিন্তু দাঁতের রোগ সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেক্ষেত্রে উপায়ও থাকে না কারণ বাচ্চা কিন্তু জাগিয়ে ফিডারে খাওয়ানো সম্ভব না সবচেয়ে ভালো বুকের দুধ খাওয়ানো তারপরও যারা ফিডারের দুধ খাওয়ানোর কোনো কারণে ফিডারের দুধ খাওয়াতে হয় তাদেরকে একটি অল্টারনেটিভ ওয়ে আমরা বলে থাকি এখন যে দুইটা ফিডার রাখতে হবে একটিতে দুধ আর একটিতে নর্মাল সাদা পানি মানে প্লেন পানি ওই দুধ খাওয়াবে খাওয়ানো কিছুক্ষণ পর আবার ওই পানিটা খাওয়াই নেবে যাতে করে এই দুধের মধ্যে যে চিনি আছে এবং চিনির যে খারাপ যে প্রতিক্রিয়া দাঁতের সাথে সেটার পরিমাণটি অনেকটা কমে আসবে যদি আমরা হ্যাঁ যদি আমরা এটা করতে পারি আর পাশাপাশি একটি সুতি কাপড় ভিজিয়ে যদি আমরা যখন দাঁত ওঠার আগেই মাটিগুলো একটু মুছে দিতে পারি তাহলে বাচ্চাদের মুখে একটি কমন রোগ হয় যেটা ফাঙ্গাল ইনফেকশান জীবের উপর সাদা একটা প্রলেপ পড়ে থাকে এটা কিন্তু অনেক কমে যায় যদি আমরা ওই সুতি কাপড়টি ভিজিয়ে তার জিপটা এবং মাটিটা আমরা মুছে দিতে পারি তাহলে এটা অনেক রোধ করা সম্ভব আর দাঁত ওঠার পাশাপাশি তো ব্রাশ করতেই হবে একেবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই পুষ্টিবিদের কাছ থেকে কিছু তথ্য আমাদের দর্শকদের জানা ब्रकल ब्रकल फायबार थे रही ब्रकुलिर फाइारटा क्यों अपनार मेटाबलिजम बाड़िए अपना ओजन कमाते सहाज्य कर जरा ओजन कमाते चान ता क्यों खबर तलिकाय प्रतिदिन ब्रकुल रखते पर फुलकपी आ फुलकपिओ आपनर सेम ब्रकुल मत ही उपकार कर फुलकपी तो अपना क्योंकि प्रचुर फायबार थे खबर तलिकाय जी अपनी फुलकपी रखें सब्जी हिसेब से ओजन कमाते सहाज्य कर सब चेजे उपकारी जो सब्जी से बाधाकपि ओजन कमाते आसले बाधाकपिर को जुड़ ही नहीं जरा रोग प्रतरोध क्षमता बाढ़ाते चान और देखा जाए जो अपनी ओजन खूब द्रुत कमाते चान क्योंकि अपन खबर तलिकाय अवश्य आपके बाधाकपि रखते ही बाधाकपी प्रचुर परमाणे फायबार और अंटीअक्सिडेंट रही है 
মাথাকুপি অতিরিক্ত ফাইবারই কিন্তু আপনার বডিতে জমে থাকা অতিরিক্ত চর্বি কাটাতে সাহায্য করবে এই বাঁধাকপি আপনি চাইলে সবজি হিসেবে রান্না করেও খেতে পারেন তবে সবচেয়ে বেশি উপকার হয় যদি বাঁধাকপির জুস করে কিংবা আপনি বাঁধাকপির সালাদ করে খেতে পারেন কাঁচা বাঁধাকপিটা অবশ্যই আপনার ওজন দ্রুত কমাবে সেক্ষেত্রে আপনি কাঁচা বাঁধাকপি দিয়ে আপনি যদি চিকেনের সাথে সালাদ করে খেতে পারেন এটাও খুব মজাদার একটা রেসিপি যেটা আপনার খুব দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করবে তবে যাদের হাইপোথায়রিজমের সমস্যা আছে তাদের এই ফুলকপি বাঁধাকপি এগুলো একটু অ্যাভয়েড করতে হবে শালগম আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সবজি যেটা আপনার ওজন কমাতে সাহায্য করে এটাতে ভিটামিন এ ভিটামিন কে রয়েছে যেটা কিন্তু ওজন কমনের পাশাপাশি আপনাকে বাড়তি পুষ্টি উপাদানও আপনার শরীরে দিবে খাবার তালিকায় শালগমটা আপনি বিভিন্ন মাংসের তরকারি হতে পারে কিংবা সবজির সাথেও তরকারি হিসেবে রান্না করে খেতে পারে যেটা আপনার ওজন কমাতে সাহায্য করবে আরেকটা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সবজি যেটা আমরা সবাই জানি যে ওজন কমাতে এটার কোনো বিকল্পই নেই যে প্রতিদিন সালাদ হিসেবে আমরা চাই যে এই সবজিটা থাকুক সেটা হলো শশা শশার কিন্তু ডিটক্সিফিকেশন ক্ষমতা অনেক বেশি এটা আপনার বডিকে ডিটক্সিফাই করে ওয়েট লস করতে সাহায্য করে মানে আপনার বডিতে যে টক্সিন জমা রয়েছে সেটা বের করে দিয়ে খুব দ্রুত আপনার ওয়েট লস করতে সাহায্য করবে আপনি শশা প্রতিদিন দুপুরে সালাদ হিসেবে রাখতে পারেন যেটা খুব দ্রুত আপনার ওয়েট লুজ করবে আপনি চাইলে বিকালবেলা শশার জুস করেও খেতে পারেন সেটাও কিন্তু আপনার ওজন কমাতে সাহায্য করবে গাজর গাজরও কিন্তু আপনার ওজন কমাতে খুবই উপকারী গাজরে বিদ্যামান আপনার নায়াসিন থায়ামিন ভিটামিন সি এবং ভিটামিন এ ভিটামিন কে রয়েছে যেগুলো কিন্তু আপনার ওজন কমানোর পাশাপাশি আপনার শরীরে যে পুষ্টির চাহিদা সেটাও কিন্তু আপনাকে দিতে সাহায্য করবে আপনি গাজর সবজি হিসেবে কিংবা সকালের নাস্তায় গাজরের জুস কিন্তু রাখতে পারেন যেটা আপনার ওজন কমানোর জন্য খুবই উপকারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় হাঁচি ও কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু অথবা জামার হাতা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন এরপর সেই টিস্যু ডাস্টবিনে ফেলে সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে নিজের হাত পরিষ্কার করুন হাঁচি বা কাশি আটকাতে কখনোই নিজের হাত বা কোনোই ব্যবহার করবেন না সাবান ও পানি দিয়ে বারবার হাত ধুয়ে ফেলুন সাবান ও পানি কাছে না থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হাত জীবাণুমুক্ত করার জেল ব্যবহার করুন হাত পরিষ্কার না থাকলে চোখ নাক ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন অসুস্থ লোকজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন আপনার যদি জ্বর সর্দি কাশি এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আপনি সম্প্রতি কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছেন সেসব কথা চিকিৎসককে খুলে বলুন ভাইরাস আক্রান্ত অঞ্চলে জীবন্ত পশুর বাজার এড়িয়ে চলুন এবং পশু পাখিকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন আক্রান্ত এলাকা থেকে ফিরে থাকলে চৌদ্দ দিন নিজেকে জনসমাগম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখুন এর মানে এই সময় কর্মস্থল থেকে শুরু করে অন্যান্য জনসমাবেশ স্থল এড়িয়ে চলুন করোনা ভাইরাসের তরল উৎস হাঁচি কাশির ফোঁটা থেকে ফেস মাস্ক কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারে তবে এর মাধ্যমে ভাইরাসের অতি সূক্ষ্ম কণা আটকানো সম্ভব নয় আঁকাবাঁকা দাঁতের চিকিৎসা সেটি আসলে একটা বড় ধরনের চিন্তা যাদের আঁকাবাঁকা দাঁত আছে তাদের জন্য শিশুদের ক্ষেত্রে কখন থেকে আসলে আঁকাবাঁকা দাঁতের চিকিৎসা শুরু করা উচিত বলে মনে করেন এবং আধুনিকতম চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটিও কিন্তু একটি আমাদের বাংলাদেশে খুব সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে হচ্ছে মানুষ মনে করে যে আঁকাবাঁকা দাঁতের চিকিৎসা মনে একটু বয়স হলেই শুরু করা উচিত আসলে তা নয় মারা বা বাবা মা অভিভাবক যখন দেখবেন যে দাঁতটি পড়ে যে দাঁতটি আসছে স্থায়ী দাঁত সেটা যদি একটু বাঁকা হয়ে যায় তখন থেকে কিন্তু ডাক্তারের একটু পরামর্শ নেওয়া উচিত সেক্ষেত্রে অনেক সময় যে সব ক্ষেত্রে যে ব্রেসেস লাগে যেটা আমরা কমন ভাষায় বলে থাকি মানে এলোমেলো দাঁতের চিকিৎসা সেটার পরি আগেও কিন্তু কিছু ব্যবস্থা এখন আমাদের বাংলাদেশে ডাক্তাররা দিয়ে থাকছেন বিভিন্ন ধরনের মায়ো ফাংশনাল অ্যাপ্লায়েন্স আছে প্লাস্টিকের জিনিস পাওয়া যায় ওই টাইপের কিছু জিনিস রাত্রে বাচ্চা পরে ঘুমান তাহলে কিন্তু এই অল্প মাইনর আঁকা বাঁকাগুলো কিন্তু সহজেই ঠিক হয়ে যায় পরবর্তীতে ব্রেসেস দরকার হয় না কিন্তু যারা বেশি উদাসীন তাদের তো আসলে ব্রেসেস লাগেই এবং সেটা দেখা যায় যে ওই বারো তেরো বছর বয়স বা চোদ্দো বছর বয়সে কিন্তু এই এলোমেলো দাঁতের বিষয়টি যদি বাবা মারা নিশ্চিত করে তাহলে কিন্তু ডেন্টাল সার্জনের পরামর্শের মতো সেদিকে এই চিকিৎসাটি নেওয়া উচিত এবং পুরোপুরি স্বাভাবিক আপনি জানবেন আপনার মাথায় দর্শকদের বলতে চাই বিশেষ আরেকটি জরিপে যেটা আমেরিকাতে জরিপে দেখা গিয়েছে যে একটি মানুষ যখন আরেকটি মানুষ যখন প্রথম দেখে ফার্স্ট দেখে তার হাসি যেটা আগে ছিল পোশাক চুল এবং চোখ এগুলো এখনকে নিচে ফেলে হাসিটা এখন অনেক উপরে চলে আসছে এবং তারা ব্যাখ্যা করে বলছে যে মানুষের যে ব্যক্তিত্ব 
এটা প্রকাশ পায় প্রথমেই তার হাসি দেখে এবং তার কনফিডেন্সটাও কিন্তু অনেক বেড়ে যায় তার হাসি যদি সুন্দর হয় তার দাঁতের সজ্জাটা যদি ঠিক থাকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বাংলাদেশের আধুনিকতম চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমরা পেলাম আপনার কাছ থেকে আপনাকেও ধন্যবাদ এনটিভি সকল দর্শককে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম দাঁতের এবং মুখের চিকিৎসা পদ্ধতি এবং আধুনিকতম চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম খরচে কিন্তু বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের যারা ডাক্তার আছেন তারা দিচ্ছেন নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনারা জ্ঞাত হয়েছেন এবং ধারণা পেয়েছেন কোথায় গেলে সঠিক চিকিৎসা আপনারা পেতে পারেন এ পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে ডেঙ্গু হচ্ছে একটা ভাইরাল ডিজিজ সেটা একটা আরএনএ ভাইরাস বলি আমরা এবং এটা ফ্লেভি ভাইরাস গ্রুপে ডেঙ্গু সারা বিশ্বে এখন একটা বলতে পারেন যে এন্ডেমিক হয়ে গেছে সারা বিশ্বে সাধারণত প্রতি বছর প্রায় ফোর হান্ড্রেড মিলিয়নস ডেঙ্গু ইনফেকশন হয় তবে এদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এগুলো অ্যাসিমটোমেটিক থাকে আর যাদের সিমটম প্রডিউস হয় তাদের সাধারণত সাধারণ জ্বর থেকে শুরু করে অনেক কমপ্লিকেশন হয় প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়